научно-информационный производственно-коммерческий центр «Восход» предлагает книги и видеофильмы, серии «Скоростной бой на поражение», «Выживание», «Спецтехники» по различным системам, стилям и школам боевых искусств планеты. Центр «Восход» проводит учебные семинары по следующим направлениям. Уникальная фамильная школа «Ушу» шоу дал Прикладной рукопашный бой «Унибус». Айкидо, карате, чатакан и кикусинкай. Массаж шоу дао. Основы физиотерапии. Прикладные комплексы. На базе Центра Восход проходят все учебные семинары президента Международной ассоциации шоу дао Медведева Александра Николаевича. Специализированное охранное агентство «Арсенал» существует в Нижнем Новгороде с 1995 года. Имеет собственную техническую и технологическую службу. Агентство сотрудничает с ведущими отечественными специалистами. Медведев, универсальная боевая система. Потапов, судьба по методике СМЕРШ. Фонарев, национальная ассоциация телохранителей. Костяк агентства составляют бывшие сотрудники спецназа, главного разведа управления, воздушно-десантных войск, внутренних войск, сотрудники Федеральной службы охраны а также аттестованные инструктора универсальной боевой системы и члены Национальной ассоциации телохранителей. Специализированное охранное агентство «Арсенал» предлагает следующие виды услуг. Все виды вооруженной охраны и собственности. Личная охрана. Охрана массовых мероприятий. Монтаж технических систем, видеонаблюдения и сигнализации. Локальные военные конфликты последних лет наметили значительно возросшие требования сотрудникам маневренных армейских и специальных групп. Особенно возрастают требования к навыкам работы с штатным оружием и подручными средствами в опасном бою. Фильм «Боевое применение малой саперной лопатки» рассматривает все основные аспекты классической работы с саперной лопаткой. Надеемся, что эта, увы, забытая техника значительно расширит возможности бойцов из армейского спецназа, рейдовых и разведывательных групп и просто заинтересует любителей рукопашников. Саперная лопатка – исключительно мощное свободное оружие. Лопатка великолепно рубит, причем как этой частью рубит, так и различными выступами. При этом нижняя часть используется для зацепов. То есть встречная рука попросту будет зацеплена и отведена. Сама динамика тычка, выполнение тычка, возможно, как непосредственно торцевой частью, углами, так и какими-то плоскими сегментами. Напрашивающееся как бы движение такое силы в основном не имеет. По той простой причине, что здесь исключительно высокая нагрузка на кисти. Однако уже начиная с первого поворота, с первого уголка, усилие приходит через руку. И отсюда исключительно важно в упражнениях понять, под каким углом вы прикладываете усилия. Поэтому первое упражнение для вас это упор 
лопатки в руку и выставление руки в большом углу, чтобы она и в первую очередь и не ощущала дискомфорта. Отсюда я делаю тычок вот этой частью лопатки. У меня локоть и рука имеют положение, при котором усилие опять же передается через руку. И не испытывает дискомфорта. Однако стоит мне выгнуть кисть и нанести тычок, у меня будет травма кисти, и я потеряю оружие. Неправильное положение руки. Поймав вот эту динамику нанесения тычка, простейшую динамику, я начинаю прорабатывать углы. углы. То есть я делаю перемены внутрь или наружу. И я просто изучаю, под каким углом максимально я могу изогнуть руку, выполняя тычок. Посмотрел, проработал углы и понял, что у меня достаточно широкий диапазон перехода руки от наружи внутрь. Отсюда я практически из любого положения, отведя атаку, начинаю выполнять тычок. Отведя атаку, отрубив конечность там или отбив, выполняю тычок. Тычок точно да, те же сегменты удара носит, что и размашистый удар или удар в полную силу. В любом случае начинается от ноги. Толчок ногой, элементы, толчок ногой, подворот ноги при необходимости, да? То есть у вас идет такой фехтовальный чисто элемент. Положение кисти, хват лопатки э, должен быть таким, чтобы у вас большой палец не выполнял различные кабельные хваты. Такой хват нежелателен. Он достаточно редко применим, но достаточно редко, так скажем. Когда вы полностью охватили рукой оружие, вы должны позаботиться о том, чтобы у вас не было, что называется, квадрата в колесе. Другими словами, так, чтобы у вас свободно шло движение рукой. Вот оно идет свободно. Движение и кисть не мешала этому движению, свободному движению. Нижняя часть остается для цели отведения там, или еще что-то в этом роде. Короче, вы не берете у низа оружие. При этом еще одна очень важная деталь. Вторая рука вас всегда сопровождает. И отсюда вторая рука приводится в район груди. Какой бы вы позиции ни стояли, вы работаете таким образом, чтобы у вас... Рука при необходимости, вы допили руку или оружие, фиксировала на какой-то короткий срок руку или оружие или ногу противника. После этого вы наносите уже более мощный удар, а вторая рука выходит на защиту. Отбили атаку, защитились на этой фазе. Сопроводили отбитую конечность, нанесли новый удар, вышли на новую защиту. Отбили атаку, отвели руку. Обратите внимание, как ноги переходят, да? Все время ноги куда-то идут. Нанес удар, нанес удар, нанес удар, нанес удар. Защитился ногой, контратаковал, защитился рукой, выполнил тычок, защитился. Работа лопаткой подразумевает хорошо развитые руки, подготовленные мышцы. Для усиления удара одной рукой используйте вторую руку. Ваши пальцы могут и ладонь толкать, цеплять, проводить, поднимать, опускать, вести в сторону. В целом на чуть большем расстоянии посмотрите элементы. И всем телом, обратите внимание, ножка тела, ножка тела, ножка тела, ножка тела, ножка тела. Еще один маленький нюанс. Это обращение стоп внутрь. Да? Посмотрите, как они стоят. Таким образом вы защищаете пах. При толчке вы не падаете. Вы защищены. И в любой момент дополнительно можете выполнить какой-то элемент, Удар ногой или какие-то другие действия. Например, да? Удары ногами. Какие-то элементы, совмещенные с ударами, толчками. Дополнительные воздействия. Помимо воздействия на области плечи и кисти, вы можете аккуратно использовать и черенок. 
а также границу между черенком и кистью. Вот граница между черенком и кистью. Как это выглядит? Обратите внимание. Накладочка. Я усиливаю и при необходимости совершаю перехват. Первое. Перехваты под действием тяжести. Такие же, как в ноже. Чуть качнули вниз, вот у вас перешел перехват. Чуть подняли вверх, перешел перехват. Чуть качнули вниз, перешел перехват. Действие силы тяжести, переход, захват. Вниз идем. Сначала пальцы, большой палец сюда и движение вниз. Простейшие вещи, те же самые, что и в ноже. Другой тип перехвата, видите, через один палец вокруг кисти. Позволяет четко перехватить оружие. Например, по какой-то причине вы подрубили ногу товарищу, но пожалели рубить голову. Делаете перехват, печок. Здесь это оправдано. В область глаз распалили, связали там и прочее, прочее, прочее. Да? При необходимости при приближении других товарищей изготовили в основную позицию. При передаче оружия из руки в руку есть плотная передача, то есть тогда, когда вы практически всовываете оружие, передали его, пошли дальше, да? То есть вот оно у вас пошло. Передача оружия, передача оружия, передача оружия, передача оружия. Сейчас я держу ниже обычного своего хвата, поэтому я чуть раскрываю захват и пропускаю оружие вниз. При необходимости я раскрываю захват чуть больше и сразу беру нужную зону на палке или же на лопатке. Ясно это, да? Простенькое. Однако кольцо рук полностью не раскрывается, что обеспечивает не потерю оружия. Да? То есть оно у вас остается всегда с вами. Поворот оружия выполняется управляющими пальцами. Вот они. При этом нижние пальцы продолжают фиксировать оружие. И большой палец не переходит за границу черенка, что обеспечивает относительно плотное удержание оружия в руке. Таким образом, мне необходимо было повернуть оружие, я повернул его. Естественно, то же самое изучается и при динамике. То есть вы, не меняя движение, вот оно у вас идет, вращается свободно. Обратите внимание, вот этот вот перехват, когда вы перебираете как бы в руках оружие и меняете одновременно положение лезвия. Вот видите, как идет работа. Вы как бы перебираете э, рукояточку. Передача оружия в динамике на некоторое расстояние. Здесь на конце на балдашничек, который при передаче задерживает продвижение руки на соскальзывание. Отсюда само движение передачи великолепно, простенько передаете из руки в руку и, соответственно, за спиной в том числе. Точно так же идет различные перехваты, но здесь уже достаточно вашей здоровья фантазии, чтобы массу разновидностей подобных перехватов применить уже непосредственно к цели. В коротком варианте вы работаете при столкновении вплотную. Лопатка берется как нож. При этом... При тычках вы максимально сильно сжимаете руку, избегая наползания рук на жесткие края лопатки. Вы просто сильно ее удерживаете при вот таких тычках. А такие тычки вам обеспечены великолепно. Наиболее опасная зона в этом варианте – это вот этот край. Отсюда при столкновении вплотную я использую его как нож, освобождение от захватов, тычки – даже в направлении своей руки. Почему? Потому что здесь не развивается достаточно сильно это. Кисть страдает сильно, а предплечье меньше. Ну, синяк у меня будет. Да? Совсем другое дело, когда я так делаю. Да? Здесь уже желательно мимо. Однако тактически я могу даже соскребать э, ру руку. Захват, например, раз и в глаз. Да? То есть соскреб руку в глаз, соскреб руку в глаз. Соответственно, те же защиты у нас идут. Отбивы этими частями, отбив этой частью, 
теми же частями под углами. Видите, отбив, отбив, отбив под углами вниз. С этой стороны вам уже желательно выносить лопатку вот таким образом, потому что все остальные способы уже будет неудобное положение кисти. Или же нырять вот таким образом. Видите, через верх приходит край лопаточки по касательной. Но здесь кисть должна служить продолжением давящей части, приложив какое-то усилие к цели выстроить кисть так, чтобы вы могли давить со всей дури, а в кисти не было никакой боли или неудобства в суставах, в связках и так далее. И так далее. Края. Здесь уже они активно могут использоваться на отведение. То есть вы держите свободно, убили руку или отбили руку. Да? Отбили, отбили, тнули. Это при хвате близко у полотна лопат. Зацеп. Зацеп. Причем зацеп и за шею, и за руку, и при освобождении от захватов. Захватили вашу руку, круговое движение, давление, захват ушел. Без проблем вы пользуетесь теми же основными приемами, которые у вас уже есть. Фиксация, подставка под удары торца рукоятки применима, но не так эффективно, как работа собственно, самим инструментом. Поэтому некоторые могут пустить по касательной прикрыть предплечье, то есть использовать вот эту защиту. Или вот эту защиту. Однако помните, что э, изношенная рукоятка, уже ударенная рукоятка может дать трещину. Она может расколоться. Гораздо эффективнее работа металлической части. Точно так же работает второй эшелон рук. Другими словами, я выполняю движение, вторая рука. Поэтому первое координационное движение. Я отвожу атаку. Вот у меня вторая рука тут же взяла отведенную руку. То же самое наружу. Лопатка отводила, рука вторая пошла. Атака, рука вышла на защиту. Здесь отведение. Отведение, рука вышла на защиту, помогла второй руке. Здесь я мог нанести удар ногой, защититься, атаковать, отвести, атаковать, 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 отвести, атаковать. Ничего. Рука вторая работает около полотна. Полотно может проходить как бы между телом и рукой и за рукой. Когда рука проходит вторая, свободно невооруженная рука, между вооруженной рукой и, собственно, телом. Естественно, сюда же входит целый комплекс различных способов поднимания упавшего руки. Когда вы поднимаете, вы должны суметь защитить себя и тут же изобразить бой. Отсюда никогда вы не делаете нечто подобное. Вы не защищены. Вы должны уметь защитить себя при необходимости подтянуть к себе ногой, при необходимости защитить ногой лопатку. У нас идет касание зоны, куда вы хотите нанести удар. Или по духам, или еще что-то. То есть вот это вся зона. Мой товарищ касается меня почти. Я для себя 
делаю расстояние и позицию, которая позволяет мне защититься от удара. Он не выполняет медленный удар. Это я останавливал полотно. Теперь дальше, обозначаю дальше. Научившись останавливать полотно, мы начинаем останавливать вот руку. Или же хоп, вот, 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 вот боевая остановка. Первая же защита является последней. Тут же идет вперед рука, тут же наносится удар, забираем оружие. Вот этот элемент. И здесь уже возможность атаки с полными ударами. Атака. Третий элемент захватил. Вот атака. Два, три. Акция. Захватил следующий элемент. Рывок на себя. Атака. 